హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టీమిక్స్చర్ ఎంజాయ్ ఛానల్కు స్వాగతం ఇలా వాక్ చేస్తూ మాట్లాడతాను షానీ అండ్ అభినయశ్రీ వీళ్ళిద్దరూ బయటికి వెళ్ళిపోయారు కదా ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు డైరెక్ట్ రీజన్ చెప్పండి సింపుల్గా ఒక వన్ వర్డ్లో చెప్పండి వైట్ రైస్ అంతే వన్ వర్డ్లో చెప్పాలి అంటే అన్నట్టు మీకు మధ్య మధ్యలో బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంచెం అప్పుడో కారు ఇప్పుడో కారు సిద్ధం వినిపిస్తూ ఉంటుంది వరీ కాకండి వైట్ రైస్ అండి ఇద్దరు కూడా అంతకుముందు ఒకసారి సుమా వచ్చినప్పుడు చెప్పారు చూడండి అనిల్ను ఉద్దేశించి నువ్వు వైట్ రైస్ లాగా ఉన్నావు అని అదే టైప్లో ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు కూడా మెయిన్ పాయింట్ అదే అయితే నిన్న షాని బయటికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయనకు సంబంధించిన వీడియో వేయలేదు ఆయన జర్నీకి సంబంధించి అయితే మనకి ఏమనిపిస్తుంది ఈయన జర్నీకి సంబంధించి వేయలేదు ఏంటి అని చెప్పి మనకు వెంటనే మైండ్లో ఒకటి అలా వచ్చి పడుతుంది పాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినప్పుడు జర్నీకి సంబంధించింది వేసారు కదా ఈయనకు సంబంధించి ఎందుకు వేయట్లేదు అని ఓకే అసలు ఏముందని చెప్పి వేయడానికి చెప్పండి ఆయన షాని ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు నీ పేరేంటి అంటే నా పేరు షాని ఐదు మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లలో ఉండే అక్షరాలను తీసుకొని నా పేరు పెట్టుకున్నాను ఏదో చెప్పాడు శ్రీలత ఆలత ఈలత లలిత గీత రోత ఏదో చెప్పాడు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ పేర్లు దట్ ఈజ్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు టీ మిక్స్టర్ ఛానల్లో ఎప్పుడైనా వింటూ ఉన్నప్పుడు దాదాపు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వీడియోస్లో ఎప్పుడన్నా సరే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టఫ్ నేను ఎప్పుడన్నా మాట్లాడతానా మాట్లాడితే మాట్లాడి ఉండొచ్చు చాలా రేరు మేబీ వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండవు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వీడియోస్లో చాలా రేర్ ఆఫ్ ది రేరెస్ట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే నేను మీకు ఎక్కువగా ఆ స్టఫ్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అనుకోండి జనరల్గా మాట్లాడాలా వద్దా అనేది కాదు పాయింట్ మాట్లాడుతుంటే మీరు నన్ను ఎలా అసెస్ చేస్తారు నన్ను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఇంకా నేను చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాను మనోడు ఐదు మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అని ఓపెన్గా చెప్తున్నాడు వాళ్ళ పేర్లను అందులో ఉన్న అక్షరాలను తీసి నా పేరు పెట్టుకున్నాను అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు మనోడు లోపలికి వెళ్ళాక మంచి కాకబుట్టించే మసాలా ఇస్తాడు జోవియల్గా ఉంటాడు లేకపోతే అమ్మాయిలను ఏమైనా ఫ్లర్ట్ చేస్తూ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అనుకోవచ్చు లేదు అమ్మాయిలను ఫ్లర్ట్ చేయకపోయినా కానీ ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళను ఇగో ఏ పలానా అమ్మాయి నిన్ను చూస్తుందిరా అరే వాడు నిన్ను చూస్తున్నాడు రా ఈ టైప్లో ఏదో ఒకటి చేస్తాడు రవి ఉండేవాడు చూడండి ఆ టైప్లో ఏదో చేస్తాడు అలా చేసైనా సరే కొన్ని వివాదాలు వస్తాయి ఇప్పుడు రేవంత్ చేశాడు చూడండి అర్జున్ కళ్యాణ్ విషయంలో వివాదం వచ్చింది రేవంత్కు అలా ఏమన్నా చేస్తాడు అని చెప్పి అనుకునే ఛాన్స్ ఉంది లేదు కనీసము ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉంటాడు ఎంటర్టైనింగ్ స్టఫ్ ఏదో ఇస్తాడు అని అనుకునే అవకాశం అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంది అతను స్టేజ్ మీద మాట్లాడిన విధానాన్ని చూస్తే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్టిస్టు మన తెలుగు సినిమాలలో కూడా కొంతమంది హీరోలు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద హీరోలు సూపర్ హీరోలు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడైతే ఒక పెద్ద భారీ దర్శకుడు సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్టిస్ట్ని తీసుకొని ఏదో పెద్ద సినిమా తీయబోతున్నాడు ఏం చేస్తాడో మరి సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ కాదు సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్టిస్ట్ అంటారు వీళ్ళని ఆ ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ తప్ప ఇంకేం చేత కాదు ఈ షాని ఇస్తున్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అంటే ఒక స్మైల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూల్గా ప్రశాంతంగా ఒక స్మైల్ ఇస్తూ అంతా బాగుంది నాయన మంచిది నాయన ఏదో బాబాజీలు వీళ్ళందరూ ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదో ఇచ్చి బాబాజీలు అనొద్దులేండి మళ్ళీ అది వేరు ఈ క్యాండిడేట్ ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక టైప్ అనమాట అంటే అవతల వాళ్ళు తిడుతున్నా సరే ఏం చేసినా సరే అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే షాని నామినేషన్స్లోనూ చెప్పాడు ఈ శివ పాత బిగ్ బాస్ శివ యాంకర్ శివ చేసిన ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒక పాయింట్ చెప్పాడు మీరు ప్రోమోలో కూడా చూసి ఉండొచ్చు ఏం ప్రశ్న వేశారు ఆయనకంటే కోపం రాదా నీకు కోపం రావాలి కదా కోపం రాకుండా ఉన్నామేంటి ఈ టైప్లో ఏదో అడిగితే అరే దేనికి కోపం వస్తుంది భయ్ ఇప్పుడు మనల్ని వచ్చి ఎవరైనా గిచ్చితే కోపం వస్తుంది అని చెప్పా అన్నాడు బా దూరంగా పక్షులు ఎగురుతూ ఉన్నాయి కనిపిస్తున్నాయా లేదు మీకు చాలా చిన్నగా పక్షులు సరే దేనికి కోపం వస్తుంది అని చెప్పి అంటున్నాడు ఓకే అంటే అవతల వాళ్ళు గిచ్చితేనే మనకు కోపం వస్తుంది అవతల వాళ్ళు మనకు కోపం తెప్పిస్తేనే కోపం వస్తుంది అనేది మంచి పాయింట్ షాని చెప్పింది చాలా మంచి పాయింట్ కరెక్ట్ కావాలని చెప్పి కోపం తెచ్చుకోవడము కావాలని చెప్పి అవతల వాళ్ళని ప్రొవోక్ చేయడము కోపం వచ్చినట్టు చేయడము అవన్నీ కూడా బిగ్ బాస్ ఫైవ్లో ఒక ప్రొవోకేశ్వరి ఉండేది పక్కన వాళ్లకు కోపం తెప్పించడానికి ప్రయత్నం చేయడము గిల్లేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఎవరు షానీని గిల్లనట్టున్నారు అదొక పాయింట్ కోపం వచ్చే ఇన్సిడెంట్స్ ఏం జరగలేదు అన్నది చూస్తుంటే మనకు క
కానీ మ్యాటర్ కోపం కాదు నామినేట్ చేసేటప్పుడు కూడా కొంతమంది కోపం గురించే మాట్లాడుతున్నారు తప్ప పాయింట్ అది కాదండి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సిన టైములో అంటే నీ ఆవేశాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సిన టైములో ఆవేశాన్ని దాచుకొని కూర్చుంటే ముసుగు వేసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అబ్నార్మల్గా కనిపిస్తుంది మెయిన్ ఇప్పుడు బాలాదిత్య దగ్గర అదే వచ్చిందండి ఇష్యూ బాలాదిత్యకు మెంటల్ మెచ్యూరిటీ ఉంది అంటే మానసిక పరిపక్వత చాలా చక్కగా ఉంది అంతా బాగుంది ఫస్ట్ మనం మూడు నాలుగు రోజులు చూస్తే గొడవలు పెట్టుకునే మనస్తత్వం లేదు అంతా బాగుంది కానీ కోపం రావాల్సిన టైంలో ఆవేశం రావాల్సిన టైంలో ఇరిటేట్ అవ్వాల్సిన టైంలో కూడా ఒక మనిషి ఎంత సహజంగా అయితే ప్రవర్తిస్తాడో అలా ప్రవర్తించకుండా అబ్నార్మల్గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఓకే పోనీ ఆయన ఆ స్థితికి చేరుకున్నాడు అనుకుందాం స్థిత ప్రజ్ఞత అంటాం మన కొంతమంది ఉంటారు ఈ హిమాలయ యోగులు ఒక స్థిత ప్రజ్ఞత నువ్వు తిట్టినా కోపం రాదు ఏం చేసినా కోపం రాదు ఈ ప్రపంచం అంతా మాయా నాకు సంబంధం లేదు ఈ ప్రపంచంతో అన్న స్థితికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అనుకోండి అది వేరు పోనీ ఈయన ఆ స్థితికి ఏమైనా చేరుకున్నాడా లేదు అప్పుడప్పుడు మీరు గమనిస్తే బాలాదిత్య కొంతమంది మీద కోపం వస్తుంది ఇరిటేట్ అయ్యాడు మనం చూస్తే రాజు మీద ఇరిటేట్ అయ్యాడు మీరు చూసారా పోయిన వారము ఆ శిశింద్రి టాస్క్ మధ్యలో టాస్క్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు రాజు మీద గట్టిగా అరిచాడు ఎందుకని రాజు అనే వ్యక్తికి నోట్లో నాలుక లేదు అలాంటి క్యాండిడేట్ ఆ క్యాండిడేట్ ఆ క్యాండిడేట్ మీద గట్టిగా అరిచాడు అదే నోట్లో నాలుగు ఉన్నవాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ మీద అరిచాడేమో చూడండి వాళ్ళ మీద అరవాలంటే మనోడు కొంచెం వెనక ముందు ఆడుతూ ఉన్నాడు బలదిత్య సో అక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తోంది అరే ఈ క్యాండిడేట్ ఎందుకు ఇలా ముసుగు వేసుకొని ఉన్నాడు రాజు మీద అరిచాడు అంటే కోపం వస్తుంది క్యాండిడేట్కి మరి ఎందుకు ఇప్పుడు గీతు అనే అమ్మాయి మొహం మీద కాళ్ళు పెట్టి ఊపుతుంటే ఎందుకు కోపం రాలా చెప్పాడు అలా ఊపకు అని చెప్పాడు చాలా చక్కగా చెప్పాడు బాగుంది ఆ తర్వాత కూడా రెండోసారి ఆమె కాలు పెట్టి ఊపుతూ ఉంటే అసలు మామూలుగా అయితే చెప్పడం కూడా కాదండి చిన్నపిల్లలు కాదు కదా చిన్నపిల్లలు అయితే వివరిస్తాం మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న నాలాంటి వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి చెప్పాను నేను మీకు అంతకుముందు నేను లేచి ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను ఐఎమ్ మ్యారీడ్ కూర్చొని ఉన్నా అక్కడ పెళ్ళైన అమ్మాయి అనుకుంటున్నాను ఆమె ఐ డోంట్ నో నేను వీళ్ళ పర్సనల్ జీవితాలు అని నాకు తెలియదు కానీ గీతు సోఫా మీద పడుకొని కాలు పెట్టి మొహం మీద పెట్టి ఊపుతూ ఉంటే అసలు నేను ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి లేచి వెళ్ళిపోతానండి చెప్పడం కూడా కాదు వెళ్ళిపోతాను ఫస్ట్ ఇరిటేట్ అవుతాను ఓకే చెప్పాడు అక్కడికి ఆయన నాగార్జున గారు అడిగినప్పుడేమో ఒక టైప్లో చెప్పాడు సో అక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఎందుకు ఇలా ముసుగు వేసుకొని ఉన్నాడు అబ్బా ఈ అబ్బాయి అని చెప్పి మనకు ఇమ్మీడియట్గా మైండ్లోకి వచ్చేస్తుంది అంటే కోపము ఆవేశము రావాల్సిన టైములో పోని తర్వాత నాగార్జున గారు అడిగినప్పుడు కూడా ఇరిటేట్ అయ్యాను సార్ అని చెప్పి రెండు వాక్యాలు స్ట్రాంగ్గా చెప్తే వేరే రకంగా ఉండేది మనం మాట్లాడాం ఆయన గురించి బాలాదిత్య గురించి మీకు చెప్తే చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అని చెప్పి ఆయన గురించి చెప్తూ ఉన్నాను బాలాదిత్య అలా ఉన్నాడంటే బాలాదిత్య చాలా ఈజీగా మార్చుకోగలడు ఫీడ్బ్యాక్తో అని నేను అనుకుంటున్నా చూద్దాం షాని ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినా మార్చుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాడు షానీకి కూడా కోపం రావాల్సిన ఇరిటేట్ అవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ లోపల ఉన్నాయి లేవు అని చెప్పి కొంతమంది అనుకుంటున్నారు ఉన్నాయండి చాలా చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి టాస్క్స్ అయ్యాయి ఇప్పుడు వినయ ఆమె ఆట ఆపమన్నది అని చెప్పి ఆట ఆపేశాను అని నాగార్జున గారితో అంతసేపు వాదించాడు వివరించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు కానీ ఎందుకు వెంటనే అడగలేదు వినయాను ఎందుకు ఒకడు ఒక అంటే నేను ఆట ఓడిపోయానే ఈ ఆట ఓడిపోవడం వల్ల నాకు ఇంపాక్ట్ ఉంటుందే అన్న ఆలోచన నా కెప్టెన్సీ నేను కోల్పోతానే అన్న ఆలోచన నిజంగా నేను టెక్నికల్గా లీగల్గా కరెక్ట్గానే ఓడిపోయానా పిట్ట కనిపిస్తుందా మీకు దాని మీద చాలా పిట్టలు ఉన్నాయి ఇక్కడ పిట్ట అలియాస్ పిచ్చుక బర్డ్ వాచింగ్ అని చెప్పి బర్డ్ వాచింగ్ కోసం వచ్చాను యాక్చువల్గా నేను సరే మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను సో షాని ఆయన ఇనయాతో కొంచెం చర్చించడం కానీ మాట్లాడడం కానీ నేను ఓడిపోయాను ఇనయా నువ్వు సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నావా లేదా ఓకే సంచాలకగా నేను నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తాను నేను ఆట ఆపాను కానీ నిజంగా నేను ఓడిపోయానా చెప్పు ఇది సిచ్యువేషన్ ఒక స్కూప్ మిగిలి ఉండే రాజు ఇలా పెట్టాడు నువ్వు రాజు గెలిచాడని చెప్పి నువ్వు ఎలా ప్రకటిస్తావు గట్టిగా మాట్లాడితే అప్పుడు ఆమె ఏం మాట్లాడేదో ఏం వివరణ ఇచ్చేదో వినాలి కదా మీకు ఆ డిఫరెన్స్ చూడండి రేవంత్ ఏం చేశాడంటే తను ఫై మార్చేసినటువంటి మోసంతో తాను ఓడిపోయాను అని చెప్పి తెలిసి 
ఇమ్మీడియట్గా అతను మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు తన బాడీ లాంగ్వేజ్లో చూపించాడు చూస్తుండే వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆట ఓడిపోయింది ఎందుకంటే ఓటమిని జీర్ణించుకోలేక రేవంత్ ఇలా మాట్లాడుతున్నాడా అని చెప్పి అనిపించుంటుంది లైవ్లో మనం ఒక ఇరవై నిమిషాలు చూస్తే దాదాపు ఇరవై నిమిషాలు ఫైమ తన దగ్గరే పెట్టుకొని అక్కడే నిలబడి పరిగెత్తకుండా అతన్ని బ్లాక్ చేసి రేవంత్ని చంటిని గెలిపించేలా చేసింది చంటి అన్న కరెక్ట్ బాగా గెలిచావు బాగా గెలిచావు చంటి అన్న అలాగే గెలవాలి అలాగే గెలవాలి అని చెప్పి మాట్లాడాడు వెటకారంగా మాట్లాడాడు ఆ టైంలో అది అవసరం అండి మరి తన అన్యాయంగా ఓడించినప్పుడు మనిషి అనేవాడికి ఓడికైనా కానీ కోపం వస్తుంది ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ ఆట నువ్వు సీరియస్గా తీసుకుంటున్నావా లైట్గా తీసుకుంటున్నావా పాయింట్ అది షాని చాలా లైట్గా తీసుకున్నాడు తను టెక్నికల్గా లీగల్గా ఓడిపోయినా సరే సంచాలకును బ్లేమ్ చేస్తూ మాట్లాడాడు అనుకోండి డెఫినెట్గా మనం రేవు పెడతాం మనకే అది ఆక్వర్డ్గా కనిపిస్తుంది ఎబ్బెట్టుగా కనిపిస్తుంది ఓకే అది కాదు షాని ఏంటంటే మరీ అసలు కోపం కాదు అసలు కనీసం ఎక్స్ప్రెస్ కూడా చేయట్లేదు తనకున్న కన్సర్న్ కూడా టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ తీసుకుంటున్నాడు అంతే ఏముందిలే బిగ్ బాస్ కాకపోతే బయట చాలా ప్రపంచం ఉంది ఏముందిలే ఇక్కడ ఈ టైప్లో ఉన్నాడు ఆ క్యాండిడేట్ సో మరి ఇంకా ఏం జరుగుతుందండి ఆబ్వియస్గా ప్రేక్షకులు అతన్ని గుర్తించరు ప్రేక్షకుల మెదడులో నిక్షిప్తమయ్యేలా ఆట ఆడాలంటే ఆయనలో ఉన్న క్వాలిటీస్ అన్నీ మనకు కని కనిపించాలి కదా కనీసం రెండు వారాలలో అంటే ఈ వ్యక్తి స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడగలడు అవసరమైతే నిలబడి ధైర్యంగా తన వాదన వినిపించగలడు అని చెప్పి మనకు అనిపించాలి కదండి నామినేట్ చేసినప్పుడు అవకాశం వచ్చింది కదా నామినేషన్స్ ఏం చేశాడు చెప్పండి ఆయన అక్కడ ఆయన తనను తాను నిరూపించుకోగలిగే అవకాశం నామినేషన్స్లో వచ్చింది ఏం చేశాడు చెప్పండి నామినేషన్స్లో మెమ్మే బెబ్బే నామినేషన్స్ అన్నీ కూడా మరి ఆ మెమ్మే బేబే నామినేషన్స్ చేస్తే ప్రేక్షకుల మెదడులో ఎలా పడతాడండి చెప్పండి ఆలోచించండి ఇంకా అభినయశ్రీ నిజాన్ని నేను వీడియో చేస్తున్న టైంకి అభినయశ్రీ వెళ్ళిపోయింది అని అయితే ఇంకా మనకు లైవ్ టెలికాస్ట్ అవ్వలేదు ముందే చేస్తున్నాను సరే నేను లీకులు చేయడము అవన్నీ నేను చేయను కాబట్టి నేను మాట్లాడలేదు మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ప్రపంచానికి మొత్తం తెలిసిన తర్వాత నాగార్జున గారు వేసి చూపిస్తారుగా అభినయశ్రీ వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి ఓకే వెళ్ళిపోయిందా లేదా అనేది కూడా నాకు ఇంకా తెలియదు ఈ వీడియో చేస్తున్న టైంకి ఆమె వెళ్ళిపోయినా వెళ్ళిపోకపోయినా అభినయశ్రీ ఆమె కూడా వైట్ రైస్ లాగా ఆడుతుంది ఓంకర్ అనే షోస్లో కొంతమంది ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినప్పుడు నేను చేస్తానియా అనియా నేను చూపిస్తానియా అనియా నేను డెఫినెట్గా ప్రూవ్ చేసుకుంటానియా అనియా అని చెప్పి డైలాగులు వేస్తుంటారు కొంతమంది పిల్లనివ్వ పిల్లనివ్వి డైలాగ్స్ ఉంటాయి కొన్ని సో ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది అభినయశ్రీ లాగా ఆ టైప్లో ఉంది ఆమె నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పినప్పుడల్లా నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటానియా అంతే తప్ప ఏం లేదండి నేను ఫస్ట్ ఐదారు రోజుల పాటు కూడా నేనేమి అభినయశ్రీని ఏమి అనలేదు ఫస్ట్ వీక్ కూడా మనం గమనిస్తున్నాం వీళ్ళు ఓపెన్ అప్ అవ్వకుండా ఉన్నారు కదా వాళ్ళలో ఎక్కువ శాతం మందిని మనం ఏమి అనలేదు చూస్తున్నాం సరే రెండవ వారం ఏమన్నా అవకాశం వచ్చినా సరే సరే గాడతారా లేదా అని చెప్పి మనం గమనిస్తున్నాం అభినయశ్రీ ఆట అయితే ఏమి సరిగ్గా లేదు పైగా ఆ చంటి ఫైవ్ మా వీళ్ళతో కూర్చొని కూడా మాట్లాడుతోంది నేను నిన్న చెప్పాను కూడా అది కూడా ఏంటంటే సిచ్యువేషను చంటికి ఒకవైపు కుడివైపు ఫైవ్ మా కూర్చొనింది ఎడం వైపు అభినయశ్రీ మాట్లాడుతున్నారు ఫైవ్ మా అడుగుతుంది చంటిని అన్న నేను ఉంటానా అన్న ఇప్పుడు ఈ వారము అని చెప్పి అంటే ఉంటావు ఎందుకు ఉండవు అని చెప్పి అన్నాడు అంటే నేను సేవ్ అవుతాను అన్న సేవ్ అవుతావు ఫైవ్ మా ఈజీగా సేవ్ అవుతావు ఏం అది అని చెప్పి అన్నాడు ఆ తర్వాత ఈమె అడిగింది అభినయశ్రీ మరి నేను సేవ్ అవుతానా అని చెప్పి అడిగింది మనడు ఒక నిమిషం పాటు ఆన్సర్ ఇవ్వాలా సంటి తెలివైన వాడు ఆన్సర్ ఇవ్వాల ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ అడిగింది నేను సేవ్ అవుతానా ఉంటానా అని అప్పుడు మనోడు కంటి తుడుపు చర్యలు అంటాం మా పత్రికా భాషలో కంటి తుడుపు చర్యల్లాగా ఎందుకు సేవ్ అవు సేవ్ అవుతావు ఉంటావు అని చెప్పి ఏదో నిద్రమొక్క వాళ్ళు మాట్లాడతారు చూడండి ఆ టైపులో మనోడు సమాధానం ఇచ్చాడు అభినయశ్రీకి ఉంటావు లే అది లే ఇది లే అని అది అయిపోయిన తర్వాత మనోడు రేవంత్ మీద విష బీజాలు నాటుతూ ఉన్నాడు చంటి ఇటు అభినయశ్రీ మెదడులోను అటు ఫైమా మెదడులోను అప్పటికే ఫైమా రేవంత్ను మోసం చేసిన సీన్ అయిపోయింది ఫైమా కోసం రేవంత్ ఆడిన సీన్ అయిపోయింది ఫైమాకు కరెక్ట్ సంచాలకత్వం ఇచ్చే రేవంత్ ఆమెను బయటికి పంపించిన సీన్ అయిపోయింది ఫైమా వెళ్ళి రేవంత్ మీద వేరే వాళ్ళ దగ్గర గొనగడం సీన్ అయిపోయింది ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత జరిగిన సంభాషణ ఇదంతా అప్పటికే ఫైమాకు బుద్ధి రావాలి అరే 
నేను ఈ వ్యక్తిని ఓడించిన కానీ నా కోసం ఆడాడే అన్న కనీసం ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేదా అమ్మాయికి కూర్చొని ఈ చంటితో మాట్లాడుతుంటే చంటి విషబీజాలను ఆడుతున్నాడు ప్రతిదానికి గొడవే వీడు ప్రజానికి గొడవే చేస్తాడు బా 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 బాబా అని చెప్పి రేవంత్ని అంటున్నాడు అర్థమైందా అండి దీనివల్ల జరిగేది ఏంటో తెలుసా సేమ్ బాలాదిత్య కూడా అంటే వేరే వాళ్ళ గురించి తప్పుగా మాట్లాడకపోయినప్పటికీ బాలాదిత్య ఈవెన్ చంటి కూడా టూ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో చూస్తున్నా మీకు సింగిల్ యాంగిల్ బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు చంటి ఈ డైలాగ్ వేసే వరకు అభినయశ్రీ లాంటి వాళ్ళు ఏం పర్సీవ్ చేస్తారు ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ప్రతిదానికి గొడవ చేసే వాళ్లను ఇక్కడ దుష్టులు దుర్మార్గులు అనుకునే వాళ్ళ హౌజ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు చంటి చెప్తున్నాడు కదా సో మనం సాధ్యమైనంత వరకు నోరు మూసుకుని కూర్చుంటే బాగుంటుంది ఏమీ చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్తో అభినయశ్రీ మైండ్లో పడిపోతుంది వాళ్ళకి ఒకటి అంటే అతివృష్టి అనావృష్టి లాగా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం రెండోది రేవంత్ మీద బ్యాడ్గా ఇంప్రెషన్ పడిపోతుంది కానీ దేనికి గొడవ చేశాడు అన్న పాయింట్ మిస్ చేశారు అసలు ఫస్ట్ ఈ చంటి ఫైమా కదా కలిసి ఆడారు చంటిని గెలిపించింది ఆమె ఫైమా మరి కడుపు మండి నోడు ఏడవకపోతే కడుపు నిండా తిన్నోడు ఎందుకు ఏడుస్తాడండి ఆ చిన్న పాయింట్ ఆ లాజిక్ వీళ్ళు ఆలోచించడం లేదు కావాలని చెప్పి అంటే అవతల వాళ్ళు సంచాలక కరెక్ట్ నిర్ణయం ఇచ్చినా సరే మనోడు పిచ్చవేషాలు వేసాడు అనుకోండి ఎవరన్నా మనం డెఫినెట్గా రేవు పెడతామండి బిగ్ బాస్ విన్నర్లు అయినటువంటి వాళ్ళని పాత సీజన్లలో అలాంటి వాళ్ళనే మనం ఉతికారేసినటువంటి చరిత్ర ఉంది టీ మిక్స్టర్ ఛానల్కు అవునా కదా సంవత్సరాల తరబడి నుంచి టీ మిక్స్టర్ ఛానల్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి తెలుసు టీ మిక్స్టర్ ఛానల్ ఎలా ఆబ్జెక్టివ్గా రివ్యూ ఇస్తుంది ఏం చేస్తుంది అనేది వాళ్ళకి తెలుసు ఓకే ఇంకా అభినయశ్రీ ఈ వారం బయటికి వెళ్ళాలి అని అయితే నేను కోరుకుంటున్నాను ఇంకా వీలైతే వచ్చే వారం కూడా చూసి ఈ వాసంతి శ్రీ సత్య ఇంకా ఎవరున్నారు బాలాదిత్య అంటే మారతాడు అనుకుంటున్నాను బాలాదిత్య అసలు ఫైర్ మీదకి వచ్చాడంటే ఆట స్వరూపం మారిపోతుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను కొంచెం నమ్మకం అయితే ఉంది ఇంకా బాలాదిత్య మీద అందుకని తెలివైనోడు కదా మార్చుకున్నాడంటే అసలు దేతడి పోచమ్మ గుడి ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఉంటుంది అది ఇవ్వాలనే కోరుకుంటున్నామండి ఆ ఫైర్ ఉంటేనే మనకు కూడా ఆట చూస్తుంటే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది లేకపోతే ఒకరు ఇద్దరు గురించే మనం మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుంది నాకు కూడా చిరాకే ఒకరిద్దరు గురించే మనం మాట్లాడుతూ తమ్మినేల్స్ పెట్టాలి ఇవన్నీ అంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక ఇద్దరిని లేపేశారనుకోండి లేపి ఒక వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీని లోపలికి ప్రవేశపెడితే ఆట స్వరూప స్వభావాలు ఏమైనా మారిపోయే ఛాన్స్ ఉంది లేకపోతే ఏమవుతుంది ఇంకోటి కామెడీ ఏంటంటే నిన్న ఒక ఆయన రాశాడు బహుశా విజయ్ భాస్కర్ పులి అనుకుంటాను ఆయన రాశారు ఆయన అనుకుంటున్నాను షానీకి సరైన వీడ్కోలు ఇవ్వలేదు కాబట్టి షానీని మళ్ళీ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా ప్రవేశపెడతారేమో ఈ టైప్ లేదా రాశాడు వా మన ఆయన వైట్ రైస్ను మనం ఒక్కసారి తినలేము మళ్ళా మొత్తం వైట్ రైస్ని తీసుకొచ్చి వడ్డిస్తాను అని చెప్పి బిగ్ బాస్ వాళ్ళు అంటే మనం ఎందుకు ఊరుకుంటామండి చెప్పండి ఇంకా వైట్ రైస్ లాగా ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాకపోతే వైట్ రైస్ లాగా ఉన్నవాళ్ళు చాలా కాలం పాటు కొనసాగుతారు కొనసాగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అని మనకు పాత బిగ్ బాస్ నిరూపించింది ఎంతసేపు ఎవరి జోలికి వెళ్ళాడండి మంచి చూడండి అంటారు నా దృష్టిలో మంచోడు కాదండి అసమర్థుడు నా దృష్టిలో అసమర్థుడు ఒడ్డు మీద కూర్చోడానికి సముద్రంలోకి దిగినప్పుడు వచ్చే సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి వంటే చాలా తేడా ఉందండి ఒడ్డు మీద కూర్చొని లేవు నువ్వు నువ్వు సముద్రంలోకి దిగావు ఇంగ్లీష్లో ప్రావబ్ కూడా ఉంది బోట్స్ ఆర్ నాట్ మెంట్ టు స్టే ఇన్ ద హార్బర్ అని చెప్పి పడవలను ఎందుకు తయారు చేస్తారు హార్బర్లో కూర్చోవడానికి తయారు చేయరు పడవలను సముద్రంలోకి దిగడానికి తయారు చేస్తారు చేపలు పట్టడానికి తయారు చేస్తారు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం తయారు చేస్తారు పడవలు మధ్యలో వెళ్తున్నప్పుడు చాలా చాలా సమస్యలు వస్తాయి తుఫాన్లు వస్తాయి షార్క్ చేపలు వస్తాయి సముద్రపు దొంగలు వస్తారు చాలా చాలా వస్తాయి నువ్వు వాటన్నింటినీ ఎదుర్కొని చాకచక్యంగా తప్పించుకుంటూ అవసరమైనప్పుడు నీ సమర్థత చూపిస్తూ అలా ముందుకు నువ్వు దూసుకొని వెళ్ళాలి అంతే తప్ప షార్క్ చేప వచ్చినప్పుడు దండ పెడతాను నీకు దండేసి దండ పెడతాను ప్లీజ్ ప్లీజ్ పక్కకి వెళ్ళవా ఏ ఎందుకు మనకు షార్క్ చేపతో గొడవ సైలెంట్గా ఉంటాను సముద్రపు దొంగలు వచ్చారు కాలుస్తూ ఉంటారు నీ బోట్ మీదకి తుపాకీ గుళ్ళు వచ్చి పడుతూ ఉంటాయి నీ దగ్గర కూడా తుపాకులు ఉంటాయి తీసుకొని వెళ్ళాలి మరి నువ్వు కూడా చూపించాలి నీ సమర్థత అలా కాకుండా కాళ్ళ బేరానికి వస్తాను అడుక్కుంటాను కుదరదు ఇది తుఫాన్లు వస్తాయి దానికి తట్టుకునే విధంగా పడవ తయారు చేసుకోవాలి తుఫాన్ వచ్చి ఒక్కోసారి పడవ ముక్కలు అయిపోవచ్చు 
చిన్న చెక్క ముక్క మీద పడుకొని బయటపడ్డ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అలాంటి చరిత్ర కూడా ఉంది సో అసలు ఏం దొరుకుతుంది ఏం చేయాలి ఇట్లా ఆలోచించాలి అంతే తప్ప ఎవరి జోలికి వెళ్ళాడండి పాపం ఆయన మంచోడండి మంచోడు కాదండి అసమర్థుడు లేకపోతే టీవీ పరిభాషలో చెప్పాలంటే టీవీ స్క్రీన్ మీద మనం అలాంటి వాళ్ళని ఎక్కువసేపు చూడలేం బోర్ కొడుతుంది అలాంటి వాళ్ళు మన పక్కింట్లో ఉంటారు ఎదురింట్లో ఉంటారు మన వీధిలో వంద మంది ఉంటే అందులో తొంభై ఐదు మంది అలాంటి వాళ్ళే ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఎంటర్టైనర్స్ కాదు కదా అందరూ మంచివాళ్ళే ఎవరి జోలికి వెళ్ళరు ఎవరిని ఏమి నాశనం చేయరు అందుకే కదా సమాజం ఇంత ఆనందంగా ఉంది కానీ వాళ్ళ జీవితాన్ని మనము ఎక్కువసేపు స్క్రీన్ మీద చూడగలమా అనిల్కి సంబంధించి నేను పోయినసారి వివరణ ఇస్తున్నప్పుడు చెప్పాను రామారావు సుబ్బారావు ఈ టైప్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ చెప్పాను సో దాని నుంచి వీళ్ళు ముందుకు ఎదగాలండి ఆట పరిగెత్తడం కానీ ప్రయత్నం చేయడం కానీ ఆదిరెడ్డి చూడండి పక్కన ఉన్న వాళ్ళని తోసుకుంటూ వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి నేను అనుకున్నానని చెప్పి ఒక డైలాగ్ వేసి కూర్చొని పోయాడు కూర్చున్నాడు పక్కన వాళ్ళని తోయమని ఎవరు చెప్పారండి నిన్ను తోయకుండానే పరిగెత్త ఓయ్ పరిగెత్తు తోయకుండా ట్రై చేయి ఎవరు ట్రై చేయొద్దన్నాడు నిన్ను ఆ ట్రై చేసినటువంటి దాంట్లో ఏం కనిపించలేదు ఆ ఫైరే లేదు ఆదిరెడ్డి దాంట్లో మళ్ళీ ఆయనను కూర్చోబెట్టాడు నాగార్జున శనివారం తర్వాత మన హీరో బాలాదిత్య కూడా మధ్యలో ఒక డైలాగ్ వేశాడు నేను ఇంకెందుకు లే అని చెప్పి ఏం అనలా ఆ క్యాండిడేట్ ఊరికే ఒకటే సార్ మనం ఒక క్యాండిడేట్ అంటూ ఉంటే వేరే వాళ్ళందరూ మనం ఏదో టార్గెట్ చేసాము పగబట్టాము అన్నట్టుగా కొంతమంది అమాయక ప్రాణులు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఇంకా చెప్పి నేనేం అనలా ఏం చెప్పాడంటే మధ్యలో పరిగెత్తే దాంట్లో ఒకసారి ఈ బాబా అవతారం ఎత్తి బాబానంద బాబా బాబాదిత్య నేను ఆల్రెడీ కెప్టెన్ అయిపోయాను కదా సో నాకేం పెద్ద ఇది లేదు మళ్ళీ కెప్టెన్ అవ్వాలని నేను కొంచెం పరిగెత్తకపోయినా అటిటైనా కానీ మీరు పరిగెత్తండి నన్ను చేసుకోండి ఓ టైప్లో చెప్తున్నాడు అండి నాకైతే ఇంత ఇరిటేషన్ వచ్చిందంటే అంటే ఒకసారి కెప్టెన్ అయితే మళ్ళీ కెప్టెన్ అవ్వకూడదు అని ఉందండి ఈ చర్చ ఎప్పుడు రావాలంటే లాస్ట్ వీక్ ఉంటుంది ఒకసారి కెప్టెన్ అయ్యాక మళ్ళీ కెప్టెన్ అవ్వాలా వద్దా వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇద్దామా లాస్ట్ ఇంకా ఈ వారం మాత్రమే చిట్ట చివరి కెప్టెన్ ఉంటాడని బిగ్ బాస్ ప్రకటిస్తాడు కదా అక్కడ నువ్వు ఆలోచించవచ్చు తర్వాత రెండు సార్లు కెప్టెన్ అయ్యారనుకోండి అప్పుడు నువ్వు కొంచెం ఆలోచించవచ్చు ఆల్రెడీ నేను రెండు సార్లు కెప్టెన్ అయ్యాను సరేలే కొంచెము చూద్దాము ఇప్పుడు కూడా నేను ఆట ఆడతాను బట్ వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి అనుకుంటే వేరే వాళ్ళకి నేను అవకాశం ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను అది కూడా ఆటను బట్టి ఆ టాస్క్ని బట్టి ఓట్లు వేసేటప్పుడు కానీ అంటే అట్లా ఆలోచించినా పర్వాలేదు ఒకసారి కెప్టెన్ అయ్యావు రెండోసారి కావద్దని ఏముందండి బిగ్ బాస్ హౌస్లో రెండు రెండు సార్లు కెప్టెన్స్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బిగ్ బాస్ ఓటీటీలో చూడండి రెండు సార్లు కెప్టెన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రయత్నం చేయాలి అంతే తప్ప దాన్ని తీసుకెళ్ళి వేరే వాళ్ళ చేతుల్లోకి పెడతాను పర్లేదండి మీరు పరిగెత్తండి ఆల్రెడీ నేను పోయినసారి గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకున్నాను కదా మళ్ళీ నాకు ఎందుకు చెప్పండి ఈ వంద మీటర్లు ఎట్లాగో మనకు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది ఫస్ట్ అయిపోగానే ఒలింపిక్స్లో ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో నేను కొంచెం స్లో అవుతాను మీరు పరిగెత్తండి అంటే మంచితనం అనిపించుకోదండి అది దాన్ని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను అలాగే నేను రన్నింగ్ రేస్లో పరిగెత్తి నేను ముందుకు రావడానికి లేకపోతే నా వాడిని గెలిపించడానికి పక్కన వాడికి కాలు అడ్డం పెట్టి ఆయన కింద పడేస్తాను అనే టైప్లో ఉన్నారు ఆ ఫైవ్మా పోయిన వారం ఆడిన ఆట అదే అర్థమైందా సో అందుకని విమర్శించాం మనం చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుందో కోసేపు ఇలాగే ఈ పొలాలలో కాస్త వాక్ చేసి అప్పుడు ఇంటికి వెళ్తాను అద్దె విషయం ధన్యవాదాలు